1948 সালের 14ই মে জিউইশ এজেন্সির হেড ডেভিড বেন গুরিয়ান স্টেট অফ ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা ঘোষণা দেন আর একই দিনে ইউএস প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান ইসরায়েলকে স্টেট হিসেবে স্বীকৃতি দিলে আনকনভেনশনাল এই স্টেটটা মিডল ইস্টের জায়গা পেয়ে যায় আর সেই সময় থেকে এই বছর 7 অক্টোবর পর্যন্ত এই দেশটা তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে প্রায় 15 বার যুদ্ধে গিয়েছে আর এই 15 বারই কিন্তু মেজর যুদ্ধের কথা বললাম এছাড়া ছোটখাটো বর্ডার ক্লাস তো লেগেই থাকে সব সময় ইসরায়েল ফিলিস্তিন বা ইসরায়েল বনাম আরব কোয়ালিশনের দ্বন্দ্ব যখন একেবারে তুঙ্গে তখন ভারতীয় উপমহাদেশে আরও একটা দেশ নিজেদের স্বাধীনতার সংগ্রামে নেমেছিল বাংলাদেশ 1971 সালে স্বাধীনতার পর থেকে অনেক রকমের চড়াই উতরায়ের পরেও বাংলাদেশ আজ পর্যন্ত ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়নি তবে ইসরায়েল কিন্তু ছিল আবার সেই অল্প কয়েকটা দেশের মধ্যে একটা যারা 1971 সালে মুক্তি যুদ্ধের শুরুতেই বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে ছিল যেখানে অনেক বড় বড় মুসলিম দেশগুলো ইসরায়েলের সাথে তাদের সম্পর্ক নরমালাইজেশনের দিকে আগাচ্ছে সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ এখনো তাদের পজিশনে অনড বাট একটা খুব লেসার নোন ফ্যাক্ট হচ্ছে বাঙালিরা কিন্তু অ্যাক্টিভলি ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধ করেছিল স্বাধীনতার পর আমাদের দেশ থেকে ফিলিস্তিনে এইড প্যাকেজ পাঠানো হয়েছিল প্লাস ইউএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডেটা হিসেবে লেবাননে প্রায় আট হাজার বাঙালি যুদ্ধ করেছিল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কিন্তু প্রবাবলি পুরো ওয়ার্ল্ডের মিলিটারি ওয়ারফেয়ারের হিস্ট্রিতে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রেকগনাইজ নেম দ্য লিভিং ইঙ্গল একজন পাইলট যে সিক্স ডে ওয়ারের সময় একা ইসরায়েলের চারটা জেট ধ্বংস করেছিলেন তিনিও একজন বাঙালি ছিলেন আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বা এখন আর তাকে না চিনলেও ফিলিস্তিনিরা কিন্তু এখনো সাইফুল আজমকে মনে রেখেছেন আর একই সাথে সেই আট হাজার বাঙালি যারা লেবাননে যুদ্ধ করেছিল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্লাস ইসরায়েল কেন আসলে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিল যেখানে তাদের সুগার ডা আই মিন আমেরিকা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে যদিও এই বিষয়গুলো নিয়ে রিটার্ন ডকুমেন্ট পাওয়া বেশ কঠিন একটা কাজ তবুও আজকের ভিডিওতে চেষ্টা করব এই গল্পগুলোই আপনাদের সামনে তুলে ধরার উনিশশো একাত্তর সালের জুন মাস ইসরায়েলের পার্লামেন্টে তাদের সে সময় ফরেন মিনিস্টার অ্যাবা ইবান বেশ লম্বা একটা স্পিচ দেন যেই স্পিচে তিনি ইস্ট পাকিস্তান শব্দটা ব্যবহার না করে ইস্ট বেঙ্গল এইটা ইউজ করেন প্লাস ইয়াইহা খানের সরকারকে অবৈধ বলে আওয়ামী লীগ সরকারের সাপোর্টেও তিনি কথা বলেন একই সাথে বাংলাদেশের মানুষের ওপর যে অত্যাচার চলছে প্লাস বাংলাদেশ থেকে আসলে যে নিউজ বের হতে দিচ্ছে না ইয়াহিয়া সরকার সেটা নিয়েও কথা বলেন মানে খুবই সিমিলার লাগছে না স্টোরিটা শ্রীনাথ রাঘবানের লেখা নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান এ গ্লোবাল হিস্ট্রি অফ দ্য ক্রিয়েশন অফ বাংলাদেশ বইতে তিনি উল্লেখ করেন মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং শুরু হলে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ইসরায়েলিদের সাথে একটা আর্মস ডিল করে আর সেই সময় ইসরায়েল এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে রেকগনিশন উইদাউট রিলেশন এই ধরনের একটা সম্পর্ক ছিল ইসরায়েলি একটা ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সিওমা জাবলু ডুইচ এবং ইন্ডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পি এন হাসকারের মধ্যে ব্যাক চ্যানেলে বেশ কিছু ডিল করা হয়েছিল বলে মনে করা হয় পি এন হাসকারের একটা পেপারে তাদের কনভার্সেশন নিয়ে কথা আছে যেখানে ইসরায়েলি ট্রেনারের অনেকে ইন্ডিয়াতে আসার কথা ছিল মুক্তি বাহিনীকে ট্রেন করার জন্য কিন্তু এই সব কিছুই যে আসলেই হয়েছিল কিনা সেটা কিন্তু কোনো গ্যারান্টির সোর্স নাই আবারও বলে রাখি এটা কেবলমাত্র যেই বইটার নাম উল্লেখ করলাম সেই একটা বইতেই পাওয়া গিয়েছে এই কথাটা আর কোথাও কিন্তু এটা পাওয়া যায় না অ্যান্ড এই যে ব্যাক চ্যানেলে সেই সময় এরকম কত কি হচ্ছে তার খবর কিন্তু সদ্য গঠিত বাংলাদেশ সরকার জানতো না প্লাস উনিশশো সালে যখন ইসরায়েল অফিসিয়ালি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় তখন বলা হয়ে থাকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ সেই স্বীকৃতি কিন্তু গ্রহণ করেন অ্যান্ড এই কয়দিন আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের পাসপোর্টে ইসরায়েল ব্যতীত শব্দটা কিন্তু উল্লেখ করা ছিল ধারণা করা হয়ে থাকে ইসরায়েল আশা করছিল সদ্য গঠিত বাংলাদেশকে তারা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড থেকে আলাদা করে নিজেদের দিকে টেনে নিয়ে আসতে পারবে প্লাস যেহেতু বাংলাদেশ পাকিস্তানের মতো কট্টর মুসলিম দেশ থেকে আলাদা হচ্ছে ইসরায়েল সরকার ধারণা ছিল এরা হয়তো অ্যান্টি ইসলামিক ওয়ের দিকে আগাবে আর এই জিনিসটা আসলে শো করে ইসরায়েলি অ্যানালিস্টরা আসলে এই অঞ্চলের জিও পলিটিক্যাল সিনারিও নিয়ে আসলে কত কম আইডিয়া রাখত আর এই কথাটা বলার আরও একটা কারণ আছে ইসরায়েল আসলে জানতো না বাংলাদেশ বা সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান যে ইসরায়েল ফিলিস্তিন বা ইসরায়েল বনাম আরব কোয়ালিশনের যুদ্ধগুলোতে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করত যদিও তখন সেটা করতো তারা পাকিস্তানের ব্যানারে কিন্তু প্রত্যেকটা বাঙালি জানত যে ইসরায়েল নামক স্টেটটা একটা সম্পূর্ণ স্টেট সাইফুল আজম দ্য লিভিং ইগল উনিশশো ষাট সালে পাকিস্তান এয়ারফোর্সের হয়ে ক্যারিয়ার শুরু করার পর আমেরিকাতে অ্যাডভান্স ফাইটার কোর্স করে এক্সট্রিমলি রেপুটেড টপ গান ট্রফি অর্জন করেন তিনি আর উনিশশো সাতষট্টি সালে আরব ইসরায়েলি ওয়ার শুরু হওয়ার সময় তিনি ছিলেন রয়্যাল জর্ডানিয়ান এয়ারফোর্সের অ্যাডভাইজার অর্থাৎ যেটাকে সিক্স ডে ওয়ার বলা হচ্ছে আর সেটা নিয়েও কিন্তু আমার একটা আলাদা ভিডিও আছে আর সেটা যদি আপনারা দেখে থাকেন তাহলে জানবেন পাঁচ জুন ইসরায়ে
কারণ পাঁচজন শুরু হওয়া এই যুদ্ধে আরব কোয়ালেশন তখনও তার প্রাইস ছিল অর্থাৎ তারা ডিফেন্স তো করতেই পারবে না আবার কাউন্টার অ্যাট্যাক তো অনেক দূরের কথা অ্যান্ড টু দ্য সারপ্রাইজ একটা হক আর হান্টার ফাইটার প্লেন উড়ে আসে তাদের দিকে ককপিটে ছিল সাইফুল আজম এরিয়াল ব্যাটালের হিস্ট্রির ওয়ান অফ দ্য মোস্ট টেকনিক্যাল সাউন্ড ডিসপ্লে ঘটে সেই দিনের জর্ডানের আকাশে দুইটা ইসরায়েলি সুপারসনিক জেট ধ্বংস করে দেওয়া হয় উনিশশো সালে সুইজারল্যান্ডে এক মিলিটারি গ্যাদারিংয়ে সেদিন ধ্বংস হওয়া দুই ইসরায়েলি ফাইটার জেটের একজন পাইলট সেদিন বাঙালি অফিসারদের একটা গল্প শোনাল সেদিনের ব্যাটালের এক পর্যায়ে সাইফুল আজম একটা ইসরায়েলি প্লেনের দিকে একদম ডিরেক্ট শর্ট নেওয়ার অ্যাঙ্গেল পেয়ে যায় ককপিট বারবার ওই শটে প্লেনটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু তিনি শট নিলেন না লেফট সাইডদের ডাইভ দিয়ে নিচে নেমে যাওয়ার আগে ইসরায়েলি প্লেনটার টেল বরাবর শট নিলেন কার্যকরী ওই প্লেনটা এখন অকেচ আর সেই পাইলটই পরবর্তীতে বলেছিলেন যে ডাইভ দিয়ে যখন সাইফুল আজম নিচে নেমে যাচ্ছিল তখন তিনি দেখেন ককপিট থেকে সাইফুল আজম তার দিকে হাত নাড়াচ্ছেন অ্যান্ড তিনি যখন তার ড্যামেজ প্লেনটাকে সামলাতে ব্যস্ত সাইফুল আজম ওই সময় আরও একটি ইসরায়েলি প্লেন নিয়ে রীতিমতো ছেলে খেলা করছিল অর্থাৎ এতটাই স্ট্রং ছিল এই লোক বেসিক্যালি বুঝতেই পারছেন টপ গান ট্রফি পাওয়া একজন পাইলট কিন্তু এখানেই শেষ না পর দিন মানে সাত জন ইরাক থেকে রিকোয়েস্ট আসে সাইফুল আজমের কাছে কারণ তারাও ইসরায়েলি অ্যাটাক এক্সপেক্ট করছিল ইরাকের এইচ থ্রি আর আল ওয়ালিদ বেজের ডিফেন্সের জন্য উড়ে যান সাইফুল আজম আর সেদিনই ইসরায়েলের চারটা ভালচার বোম্বার আর দুইটা মিরাজ থার্টি থ্রি ফাইটার জেটস অ্যাটাক করে আর এর মধ্যে একটা জেটের পাইলট ছিলেন ইসরায়েলি ক্যাপ্টেন গিদিয়ন দ্রোর এই লোক দুইটা ইরাকি প্লেন শুট ডাউন করে অ্যান্ড এই ফাইটে সাইফুল আজমের উইংম্যানও মারা যায় আর অ্যাটাক শেষে ইসরায়েলি প্লেনগুলো যখন পালাচ্ছিল সাইফুল আজম তাদের চেস করেন এন এক বিশাল ফাইট শেষে ক্যাপ্টেন ড্রোরকে তিনি ক্যাপচার করতে সক্ষম হন এই ক্যাপ্টেন ড্রোর ছিল ইসরায়েলি এয়ার ডিফেন্সের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্সনগুলোর মধ্যে একজন আর এতটাই ইম্পর্টেন্ট যে যুদ্ধ শেষ হলে ক্যাপ্টেন ড্রোরের সেফ রিটার্নের বদলে কয়েক হাজার জর্ডানিয়ান অ্যান্ড ইরাকি সৈন্য ফেরত দেয় ইসরায়েল সাইফুল আজম কিন্তু ইরাক অ্যান্ড জর্ডান দুই সরকারের পক্ষ থেকে সম্মাননা পান অ্যান্ড তিনি এখনও সর্বোচ্চ ইসরায়েলি প্লেন শুট ডাউন করার রেকর্ড হোল করেন বাট সাইফুল আজমের স্টোরিটাই যদি আসলে বলতে যাই তাহলে এই ভিডিওটা তাকে নিয়েই হয়ে যাবে তাকে নিয়ে ভিডিও কিন্তু পরবর্তীতে আসবে তার হোপফুলি নেক্সট ইয়ার তার জন্মদিনের দিন তাকে ডেডিকেটেড করে একটা সম্পূর্ণ সিরিজ থাকবে আজকে আমরা যে ভিডিও টপিক সেখানেই যাই এই ইসরায়েল প্যালেস্টাইন ইস্যুতে বাংলাদেশ অফিসিয়ালি তার স্ট্যান্ড ক্লিয়ার করে উনিশশো সালে যখন অক্টোবর ওয়ার শুরু হয় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সেবার ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে একটা মেডিকেল ইউনিট এবং রিলিফ সাপ্লাই পাঠানো হয় এর আগে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে আরব কান্ট্রিগুলো কিন্তু একটু হলেও সন্দেহে ছিল কিন্তু সেইবার বাংলাদেশের স্ট্রং স্ট্যান্ডিং সবার কাছেই ক্লিয়ার হয়ে যায় আর আশির দশকের শুরুর দিকে প্রচুর বাঙালি যুবক লেবাননে গিয়েছিল ইসরায়েলি ইনভেশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইউনাইটেড স্টেটস লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের মতে সে সময় লেবানন ইসরায়েল যুদ্ধে বাঙালি ভলেন্টিয়ারের সংখ্যা ছিল প্রায় আট হাজার যদিও এই তথ্যটা আসলে মাল্টিপল সোর্স দিয়ে ভেরিফাই করার কোনো ওয়ে নাই ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের রিলেশনের আজকে যে রূপ সেটা ঠিক হয়ে গিয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতা পাওয়ার পরে উনিশশো সালে ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিলিস্তিনের মানুষের অধিকার নিয়ে স্ট্রং স্ট্যান্ড নেন তার সেই স্পিচটা সে সময় হিসাবে খুবই সাহসী একটা স্টেপ ছিল কারণ বাংলাদেশ তখন হেনরি কিসিনজারের মতে তলাবিহীন ঝুড়ির মতো সহজ কথা আমাদের নিজেদেরই তখন হেল্প লাগতো আর ইসরায়েলের মতো রাষ্ট্রকে অস্বীকার করলে সে সময় অনেক বড় বড় ওয়েস্টার্ন পাওয়ার হাউসদের কাছ থেকে কিন্তু সেই হেল্প আসা বন্ধ হয়ে যেত কিন্তু তারপরেও বঙ্গবন্ধু কিন্তু ফিলিস্তিনিদের পক্ষেই বলেছিলেন সেদিন আর আমাদের বাংলাদেশের সংবিধানের আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভে বলা আছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডস উইথ অপ্রেস পিপল থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়েজিং এ জাস্ট ট্রাইগল এগেন্স দ্য এম্পেরিয়ালিজম কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড রেশিয়ালিজম আর উনিশশো সালে ইয়াসির আরাফাতের পিএলও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ঘোষণার পর বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত পিএলও অফিস এম্বাসি অফ দ্য স্টেট অফ ফিলিস্তিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এমনকি অস্ট্রো অ্যাকর্ডের পর যখন ইয়াসির আরাফাতে ফিলিস্তিন ইসরায়েলকে রেকগনেশন দেওয়ার কথা হচ্ছিল তখনও কিন্তু বাংলাদেশ ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি কিন্তু এত কিছুর পরও কোনো এক অদ্ভুত কারণে ইসরায়েল সবসময় চেষ্টা করে গিয়েছে বাংলাদেশ থেকে কোনো একটা রেকগনেশন পাওয়ার জন্য উনিশশো সালে ফেল করার পর উনিশশো সালে চায়না আর ইন্ডিয়ার সাথে ফুল ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন এস্টাবলিশ করার পর তার আবারও চেষ্টা চালায় বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক করার স্বাভাবিকভাবে সেবারও তারা ব্যর্থ হয় আর এরপর তারা আবার চেষ্টা করে দু হাজার সালে কিন্তু সেইবার আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোজাসুজি বলে দেন উই হ্যাভ বিন কন্টিনিউইং আওয়ার সাপোর্ট টু দ্য প্যালেস্টেনিয়ান্স অ্যান্ড অকুপেশন অফ দেয়ার ল্যান্ড বাই দ
কে বলেছে এটা যদিও আমি খুঁজে পাইনি কিন্তু কোডটা খুবই ভালো লেগেছে আমার সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের অপিনিয়নই হচ্ছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আমাদের আয়রন ডোম অ্যান্ড উইচ ইজ টোটালি ট্রু মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন হওয়া একটা দেশ অন্য একটা দেশের কষ্ট বুঝবে এটাই স্বাভাবিক অ্যান্ড যতদিন পর্যন্ত আমরা সাধারণ মানুষ জন্য এটা আসলে বুঝতে পারবো ততদিন পর্যন্ত ইসরায়েল বাংলাদেশের কাছ থেকে কিন্তু স্বীকৃতি পাবে না সো এই ভিডিওটা একটু হলেও রিস্কি ভিডিও ছিল বলা যায় কারণ আমার এর আগের ইসরায়েল প্যালেস্টাইন ভিডিওটা ফেসবুক কোনো এক কারণে টেক ডাউন করছে অ্যান্ড আমার অলমোস্ট দুই তিন মাসের মনিটাইজেশন অফ করে দিচ্ছে সো ফেসবুক থেকে কোনো টাকা পয়সা আসতেছে না বাট এনি হাও আমি এই টপিকে ভিডিও বানাতে আসলে ভালো লাগে আপনারাও চান্স ও বানাচ্ছি তো আর আজকের ভিডিওটার জন্য সোর্স টোর্স সব কিছু নিচে দেওয়া থাকবে যদি আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু এমন অনেকগুলো কথা বলা হয়েছে যেগুলো আসলে একটা মাত্র সোর্সই পাওয়া যায় এটাকে সাপোর্ট করার মতো অন্য কোনো সোর্স নাই তো ওই জিনিসটা আসলে টোটালি বিশ্বাস করা না করাটা একটু বিশ্বাস করাটা একটু ডিফিকাল্ট বাট এনিওয়ে যাই হোক আজকের মতো এই পর্যন্তই সো আনটিল মাই নেক্সট আপলোড হ্যাভ এ গুড উইক গুড বাই